हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिव स्टाडी लिव स्टाडी चैने अपन सबा के स्वागत जी बंधुरा आज के करते चले हलो इंग्लिस प्रेसि इंग्लिस प्रेसर पंद्रह नम्बर भिडियो चलते ये फिफ्टीन नम्बर भिडियो तो जरा प्रथम बारे भिडियो देखें तरह बोल बंधुरा जो अपना प्रथम के गए पुरो भिडियो एक दुई तीन चार प्रथम के देखे आसूँ हमें इंग्लिस प्रेसि रईटिंग ट्रांसलेशन और जे रिपोर्ट रईटिंग लिंकगुली भिडियो डेस्क्रिपने दिए रेखे से खान गए अपनी प्रति भिडियो प्रथम के देखे आसन प्रत्येक सेक्शन भिडियोगल आनी कठिन परिश्रम करते प्रफिट पे फलो करते प्याराग्राफर शब्द संख्या तो प्रथम तो प्रथम प्रथम प्रेसिंग उत्तर शुरोन दिए चार पांच लाइन पढ़े प्रेसिटी के करते हैं ठीक है तो प्रथम तो दीची प्रेसिटी के छोट करते चलो बंधुरा देखे भिडियो मैन इज देकार मैन इज देकार मान मान मानुष भाग्य रचयता निजे उन्ट प्रसपार इन लाइफ इफ यूर एफ्रेड अफ ठीक है इफ यूर एफ्रेड अफ लेबर मैं बोलो समय जीवन बड़ो होते समृद्धशाली होते जोश्रम के भय पाई ठीक है साम पीपल थिंक दैट सकसेस इन लाइफ डिपेंडस अन लाख और चान्स मैं कि मानुषा एट विश्वास कर सकसेसल्य जो पे थी जीवन से भाग्य ग्रामोफोन रेडियो टेलिविसन हुई 
ঠিক আছে তো এখান থেকে দেখুন কি বলেছে যে সায়েন্টিস্ট যারা বিজ্ঞানীরা রয়েছেন তারা দিন রাত এক করে খাটনি করেছে তাদের ল্যাবরেটরিতে তাদের গবেষণাগারে ঠিক আছে কিসের জন্য এই গ্রামোফোন রেডিও টেলিভিশন এগুলো তৈরির জন্য ঠিক আছে যেটা কিন্তু আমাদের এখন জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার দ্বারা আমরা কিন্তু অনেক আনন্দ উপভোগ করি ঠিক আছে এইসবের দ্বারা তো তারপর লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোসেস ঠিক আছে মানে দেখুন এখানে কি বলেছে লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোজেস ঠিক আছে মানে লাইফ কিন্তু সেই যে গোলাপের বিছানার মতন সহজ সরল কোনো কিছু নয় এটা এইখানে এই লাইনটির মানে কিন্তু এটাই বোঝাতে চাইছে যে লাইফ কিন্তু খুবই একটা সহজ সরল কোনো বিষয় নয় দেয়ার উইল বি মিজারি ইফ উই শ্রিং ফ্রম লেবার অ্যান্ড ফেইল টু আর্ন মানি টু মিট আওয়ার ডেইলি এক্সপেন্সেস এই লাইনটির মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে এটা খুবই দুঃখজনক হবে যদি আমরা নিজেদেরকে সংকুচিত করে ফেলি এই পরিশ্রম করার থেকে পরিশ্রম করার থেকে নিজেদেরকে যদি বাঁচিয়ে রাখি এবং আমরা যদি ব্যর্থ হই এই অর্থ উপার্জন বা টাকা উপার্জন করতে তাহলে কিন্তু আমরা ডেলি যে আমাদের খরচ আছে সেটাই কিন্তু আমরা পূর্ণ করতে পারবো না তো তার জন্য এখানে এই লাইনটির মানে এটা বলেছে তো দেখুন এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত আমরা যতটুকু পড়লাম পড়ার মধ্যে আমরা এতটুকুই বুঝতে পারছি যে আমাদের হাতেই সব কিছু রয়েছে ঠিক আছে একমাত্র পরিশ্রমের দ্বারা আমরা সমস্ত সাফল্য পেতে পারি তো ঠিক এখান থেকে এত পর্যন্ত আমরা তাই বুঝতে পারলাম যে পরিশ্রমের দ্বারাই আমরা সাফল্য পেতে পারি তো তারপর বন্ধুরা দেখবো যে এখান থেকে এতটুকুকে আমরা কিভাবে একটি প্রেসির সংক্ষিপ্ত রূপে আমরা পরিণত করতে পারি সেটা আমরা দেখে নেব বন্ধুরা প্রথমত দেখুন এই যে এখানে রয়েছে টাইটেল টাইটেল আমি দিয়েছি ওয়ার্ক হার্ড টু রেপ প্রফিটস যেটা আপনারা প্রথমেই দেখেছেন তো ওয়ার্ক হার্ড টু রেপ প্রফিটস কথার অর্থ হলো যে এই যে ফল পেতে হলে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে ঠিক আছে তো এই টাইটেলটি বা এই শিরোনামটি আমি দিয়েছি তো আপনারা যদি মনে করেন যে এরকমই আরও যথাযথ শিরোনাম আপনি দিতে পারবেন তাহলে অবশ্যই আপনি এর শিরোনামটি বা টাইটেলটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন বন্ধুরা এবং ভিডিও কেমন লাগছে তা অবশ্যই জানাবেন তার সাথে সাথে এই শিরোনাম আরও কি হতে পারে তা অবশ্যই আপনি লিখে জানান ঠিক আছে তাহলে আমি বুঝতে পারবো আপনাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে এবং আমি আপনাদের কাছে কতদূর পৌঁছতে পারছি তো সলিউশনটা দেখে নেব বন্ধুরা সাকসেস অফ এ নেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ডিপেন্ডস নট অন লাক বাট অন হার্ড লেবার তো এখানে যেটা বলেছে যে সাফল্য সাফল্য সেটা পুরো দেশের হোক বা একজনেরই হোক সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে সে কতটা পরিশ্রম করছে তার ওপর নাকি তার সে সব ভাগ্যের ওপর ঠিক আছে তার ভাগ্যের ওপর কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে না তার কিসের ওপর ডিপেন্ড করে সেটা তার পরিশ্রমের ওপর এখানে এটাই বোঝাতে চাইছে সে একজন ব্যক্তি হোক বা সেই পুরো দেশের হোক প্রথম থেকে যতটুকু আমরা পড়ে আসলাম তার থেকে আমরা এতটুকু তৈরি করলাম তারপর আমরা দেখে নেব পরের অংশটি আগে পড়ে তারপর ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য সিক্রেট অফ সাকসেস ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য সিক্রেট অফ সাকসেস নট অনলি ফর এন ইন্ডিভিজুয়াল বাট অলসো ফর এ নেশন মানে শিল্প হ্যাঁ শিল্প যে শুধু এক একজনের জন্য উন্নতির বিষয় তাই নয় শিল্প কিন্তু এই একজনের সাথে সাথে পুরো দেশের উন্নতির একটি বিষয় ঠিক আছে রাশিয়া অ্যান্ড আমেরিকা আর দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল নেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে রাশিয়া এবং আমেরিকা এখন বর্তমানে পৃথিবীতে সব থেকে শক্তিশালী দেশ দে হ্যাভ অ্যাটেইন দিস পাওয়ার অ্যান্ড পজিশন বাই ভার্চুয়ু অফ দ্য আর্নেস টয়েল অফ দেয়ার চিলড্রেন মানে তারা যে এই অবস্থায় এসেছে হ্যাঁ যেই পজিশন তারা এখন বর্তমানে পেয়েছে মানে এখান থেকে দেখুন দে দে হ্যাভ অ্যাটেইন দিস পাওয়ার অ্যান্ড পজিশন তারা এই যে শক্তিশালী হয়েছে শক্তিশালী সমৃদ্ধ হয়েছে তা তারা কিভাবে হয়েছে ভার্চুয়ু অফ দ্য আর্নেস্ট টয়েল অফ দেয়ার চিলড্রেন তাই লাইনটির মানে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে আমেরিকা এবং রাশিয়া তারা যে এত শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী হয়েছে তা কিসের জন্য তাদের যে দেশবাসী ঠিক আছে তাদের কঠিন অক্লান্ত পরিশ্রম হ্যাঁ সেই গুণেই কিন্তু তারা এই সমৃদ্ধশালী এবং এত শক্তিশালী হয়েছে উই ইন্ডিয়ান্স টু মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড ইফ উই ওয়ান্ট টু রেইজ দ্য প্রেস্টিজ অফ আওয়ার হোমল্যান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমাদেরও মানে আমাদের দেশবাসী এবং ভারতবাসীদেরও এরকমই ঠিক এইভাবেই আমাদের পরিশ্রম করে যেতে হবে যদি আমরা চাই যে এই বিশ্বে আমাদের এই ভারতবর্ষের নাম আরও উজ্জ্বল করতে তাহলে কিন্তু আমাদের আরও পরিশ্রম করে যেতে হবে ঠিক আছে তো এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত পড়ে নিলাম এরপর আমরা দেখে নেব বাকি অংশটি কিভাবে করেছি সেটা আমরা দেখে নেব কান্ট্রিজ দ্যাট হ্যাভ গেইন পাওয়ার অ্যান্ড প্রেস্টিজ লাইক রাশিয়া অ্যান্ড আমেরিকা ওন দেয়ার ও দেয়ার গ্রেটনেস টু হার্ড লেবার 
ঠিক আছে মানে কান্ট্রিজ মানে এরকম দেশ যেগুলি এই রাশিয়া এবং আমেরিকার মতন উন্নত হয়েছে হ্যাঁ বা তাদের মতন এই সমৃদ্ধশালী হয়েছে সেটা পুরোপুরি তারা ঋণী কিসের কাছে এই কঠিন পরিশ্রমের ওপরেই কিন্তু তারা ঋণী ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকে এই লাইনটির মধ্যে আমরা এটাই বোঝাতে চেয়েছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে কিভাবে ওই অংশটুকু নিয়ে এই লাইনটিকে তৈরি করা হলো পরের অংশটুকু যতটুকু পড়লাম তারপর এভরি সিটিজেন শুড ওয়ার্ক হার্ড টু মেক আওয়ার নেশন গ্রেট এটা শেষের দিকের সেন্টেন্সটি যেটা ছিল সেটার উপরে তৈরি করা হয়েছে তার মানে প্রত্যেক দেশবাসী মানে আমাদের যে দেশে প্রত্যেক দেশবাসীকে হ্যাঁ খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হবে যদি আমরা আমাদের দেশটিকে এই বিশ্বের কাছে মহান করে তুলতে চাই ঠিক আছে তো ঠিক এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত এই যে লাইনটি শেষের লাইনটি কিন্তু শেষের যে অংশটি ছিল সেই লাইনটির থেকে কিন্তু তুলে ধরেছি শেষের লাইনটির থেকেই ঠিক আছে তো এভাবে করে কিন্তু আপনাকে একটি প্রেসি করতে হবে প্রেসিটিকে ভালোভাবে দেখবেন যে কিভাবে এত বড় সেন্টেন্সটাকে আমি এতটুকুতে পরিণত করলাম ঠিক আছে সেভাবে করেই কিন্তু আপনাকে করতে হবে দেখুন আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি এই ম্যান থেকে হ্যাঁ ম্যান থেকে এই এক্সপেন্সেস পর্যন্ত ঠিক আছে যেটা করেছিলাম আমরা তাকেই কিন্তু আমরা এখানে পরিণত করেছি যে সাকসেস অফ এ নেশন সাকসেস অফ এ নেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল ডিপেন্ডস অন লাক বাট নট অন হার্ড লেবার কেননা এতটা যখন আমরা পড়েছিলাম এতটা যখন আমরা পড়েছিলাম এখানের মধ্যে একটা জিনিসই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যেটা আমরা বললাম প্রথমেই যে কঠিন পরিশ্রমের দ্বারাই কিন্তু সাকসেস বা সাফল্য পাওয়া যাবে তো এত বড় লাইন প্যারাগ্রাফটি পড়ে মানে এখান থেকে ম্যানের থেকে এক্সপেন্সেস পর্যন্ত পড়ে কিন্তু আমরা এই একটি লাইনেই আমরা বুঝতে পাচ্ছি বা একটি অর্থই এটা বেরিয়ে আসছে সেটা হলো কি যে কঠিন পরিশ্রমের দ্বারাই আমরা সাফল্য পেতে পারি যে ওখান থেকে যতটুকু আমরা প্যাসেজ পড়ে আসলাম তাকেই কিন্তু এই এই একটি লাইনের মধ্যে কমপ্লিট করে দেওয়া হলো ঠিক আছে কেননা তার মূল বক্তব্যটা এটাই ছিল তো এর থেকে বেশি কিছু আর ছিল না তো ঠিক এভাবে করেই কিন্তু আপনাকে একটি প্রেসি কমপ্লিট করতে হবে তো আশা করি বন্ধুরা যে আপনারা এই বিষয়টি দেখে বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিওটি দেখে বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটি প্রেসিকে কন্টিনিউ করতে হবে এটা কিন্তু ওয়ান থার্টি ওয়ার্ডসের ভিতরে ছিল তাই এটা সেই তিন ভাগের এক ভাগ মানে ফর্টি ফাইভের কাছাকাছি করা হলো তো ঠিক এভাবে করেই আপনাকে কিন্তু একটি প্রেসি রচনা করতে হবে পরীক্ষার হলে বা এক্সাম হলেও তো আশা করি বন্ধুরা যে আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটি প্রেসি রচনা করতে হয় ঠিক আছে তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন শেয়ার করুন আরও এরকম ইউজফুল ভিডিও পেতে এই চ্যানেল লুক স্টাডিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন তাহলে খুব শীঘ্রই আপনি এরকম আরও ভিডিও পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা পুরো ভিডিওটি আমার সাথে ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য থ্যাংক ইউ